。秋风起，食辣味，是老广们耳熟能详的口头禅。不管是喜欢传统风味的老食客，还是喜欢尝个鲜的新人类，都能在品种丰富的辣味世界中得到满足。辣味最经典的吃法就是广式辣味饭，被包得晶莹剔透的油脂层层渗透到饱满的米粒中，咬一口，浓郁的肉汁在嘴里热腾腾的爆开，香味扑鼻。而广式辣味中最出名的，当属腊肠。一到十月，于春婵都要和父亲一起到菜市场精挑细选制作腊肠的原料。前阵唔要啊，要烤腿啊。系啊，嗱，攞落去就黏黏巢巢咁样系最好啊。你咁识睇嘅啊？唔系东莞市高布镇矮仔祥腊肠的第四代传人吕衬婵，中山大学外语系硕士研究生毕业。刚毕业的时候，和人合伙开了一家快递公司，年收入两百多万。但是因为父亲的身体状况，二零零七年，吕衬婵选择接手家族的腊肠生意。开始都有啲。无奈有啲犹豫嘅，咁后嚟越做开呢份工作咧，就发觉嗰个兴趣系非常之大。三四个钟之内做完就最好噶啦，尽快入炉。吕衬婵尊重古法，通过清朝的《美味求真》一书，他知道古人在做辣味时会加入少许陈皮，他觉得。食材的搭配试验是让食物充满奥妙的保障，而美味的背后需要的正是时间。最后决定是用十五年的陈皮，结果做出来的香味非常浓。肉按照肥瘦比例混合，加入精选的陈皮、汾酒和酱油，充分搅拌，再灌入肠衣，就是腊肠的雏形了。嗯这个程序是扎针，然后方便在整个晾晒的过程中透气和排风。因为我哋系矮仔肠以短小粗壮而出名嘅，咁我哋就将佢绑成大概系四五公分一节。我哋用一百斤嘅猪肉，咁最后做翻出嚟咧，只有六成几嘅腊肠嘅啫。广式腊肠，俗称风肠，因其制作讲求风热而得名。做好的肠子要先烤上两天，烘干其百分之三十的水分，这属于规模生产。如何在标准化下不丧失传统风味，是吕衬婵所重视的。做腊肠前面嘅六十个钟系至关重要，呢啲腊肠入咗炉有六七个钟噶啦，依家需要转肠。油味嘅，调翻头嘅。做腊肠的调料中，最重要当属酱油。吕衬婵听说增城有家手工酱油厂，光晾晒就超过半年，能激发腊肠的鲜味儿，他便登门拜访。这个已经晒足了一百八十天了，如果现在出的话是头抽的，那你试一下这个产品的味道吧。好。嗯，很浓的吃香味。嗯，氨基酸肽氮值大概有多少？呃，有一点零以上。每次有了新产品，吕衬婵总要请一些朋友过来试吃，希望大家的热爱和挑剔。能对产品改良带来帮助。大咗架，放喺个转头俾佢一爆嘅时候，拣过咧，使个口腔啊、齿骨啊、味蕾都受到饱和嘅刺激，呢个先至食腊肠嘅个主角境界
把握当中。传统美味的背后，既考验天赋，也检验耐性。吕衬婵希望此生把做好吃的广式腊肠这一件事做到极致。矮仔祥传承到我这里已经有一百多年的历史了，我正在努力让世界上更多的人品尝到这种既传统又美味的食品。如果用一种味道形容深秋和冬天，那一定少不了辣味。秋风起，食辣味。是老广们耳熟能详的口头禅。乡村里的左邻右舍，在天台上挂起一串串辣味，这是冬天来临的信号。冬至前后，连州东碑镇的欧阳志珍，一年里最忙碌的时候又到了。一早，他就到自家的养鸭场去看看。啊！呢啲鸭够啦，够一百二十日噶啦，可以开公汤鸭啦。广式辣味以腊肠、腊肉出名，但今年猪肉价格飞涨，欧阳志珍转而养了两千只鸭子。佢就住啫，我要等到个天气啊，要等到呢个时候够香啲啊。佢换咗毛，佢够老辣啦嘛，辣翻出嚟咧，佢又靓下啲鸭。在东碑镇，村村寨寨都有做辣味的习惯。这里最著名的石板街，从明清开始，就是粤湘桂三省交界区重要的商贸古道。古街两旁林立的店铺，还能看到旧时商业繁华的景象。欧阳志珍也乘着改革开放的春风，在这里开始做起了辣味生意。一做就是三十五年。做辣味需要天时地利，这么多年，欧阳志珍一直坚持，等到冬至前一周才开工。主要就系嫌冇冇其他咩嘢嘅，呢个地方啊好紧要啊，呢个地方，即系有啲笼样事啊，一定要俾佢食入好多。放置一晚，让涂满盐巴的鸭子入味。第二天晾晒前，欧阳志珍还加了一道工序。过水咧，佢就煮去嗰啲腥气，去嗰啲油气啫嘛。咁啊，去咗啲油气，啲鸭啊辣出嚟就靓得多噶啦。第二日就全部要就呢啲手工嘅，要就到佢即系定咗型。你晒粒光埋，一定要咬呢啲上嚟咯。把鸭子晾上天台，接下来便交给自然和时间了。不过，欧阳志珍一点儿也闲不下来。六点零钟起床，睇咗一轮先嚟落去食饭，一定要睇住有冇乌蝇。过咗三日后，冇乌蝇啦，即系佢基本上收咗水啦。有人说，最好的岭南辣味一定出自连州。东碑镇与湖南相邻，秋冬时节，干燥的冷风从南风澳吹来，与当地散发的水蒸气柔和一起，阴干了晾在天棚上的辣味。特定的风力、温度、湿度，形成了东碑辣味香嫩爽口的独特味道。在连州人手中，鸭子的其他部位，鸭肾、鸭肠、鸭脚等全都是宝。呢啲啊要嚟煲汤嘅，呢啲咧就要嚟打鸭辣鸭包嘅，呢啲咧就要嚟蒸起食嘅。用风干好的鸭肝、鸭肠等材料制作鸭脚包，也是欧阳志珍每年必做的辣味。主要材料就系你嗰个辣仁同埋香菇。嗰、那個辣人咧，佢本身啊辣嘅人咧，就食翻個辣嘅味道。你放咗冬菇咧，佢就帶埋冬菇香啦。呢、這個辣包咧，要全部攞個除除過嘅
，即使制作十分考验耐心，欧阳志珍依然坚守着品质第一的标准。除了腊肠腊肉，腊蛋也是当地一绝。传统的做法，得先把猪网油用盐水泡上一个星期，直到变成白色。如果你唔泡嗰啲雪水出嚟咧，个网又又唔得白，又腥。鸭蛋咧，又自己屋系有鸭咧，就更加好啦。一定要本地蛋，佢个蛋黄咧就好够嘅。以往布宝做嗰阵时咧，就全部肉嘅。后来咧，冷下冷下，放翻啲腊肠，可能个味道唔同，有呢种腊肠味香，呢度有蛋黄香。加上又有呢个网油香，传统辣蛋从备料到制作至少十五天，繁琐又卖不出高价。现在愿意做的人也越来越少，最多系五蚊银钱一个。佢而家做啲系新式噶啦，呢、这个根本上冇人做。就我每年我都坚持做，做到我就送朋友咯。经过自然风干，在带着凉意的冬日中，各种辣味浓郁的香气弥漫整个小镇。欧阳志珍和舞蹈队的姐妹们也开始为冬至的表演做准备了。如今的冬季没有花，人人都说冰呱呱，人人都说冰呱呱。节日里，更少不了一顿辣味大餐——辣味包萝卜。将辣猪手与白萝卜同煮，等到汤色转白，萝卜吸收了辣味的咸香，鲜甜浓郁。东北腊肉炒连州菜心，菜心的甜与腊肉的咸，恰到好处的结合。还有蒸辣味拼盘、辣味煲仔饭等，都是本地人餐桌上的家常。辣味一直是东北人餐桌上不可替代的一道菜。几百年来，这种以自然、时间、传统凝聚而成的美味，渐渐成为古镇饮食文化的一个标志。一代代人手中的美食，以及古镇上的人间烟火，都是时间留下来的美好滋味。凌晨六点，在松树密集的森林，来自广东的陈俊海和曾在意大利米其林餐厅工作过的搭档黄耀辉，又开始了寻味之旅。哎，这个，那个不是。他们寻找的是被誉为“餐桌黑钻石”的松露。不过，挖了十二年松露的纳西族村民并不乐观，因为松露有它特殊的生长规律。松露就是今年挖了以后，明年没有，就三五年以后才会有。哎，好，现在有了啊！走，走。三小时的努力后，两颗直径三四厘米的一级松露终于出现。来来来，过来，哥，啊，我走。啊，这个，啊，这个算大的了。成熟的松露带有复杂的菌菇味道，这种嗅觉体验让喜欢它的人深深迷恋，一掷千金。嗯，这纹路很像那个大理石的那种纹路，嗯、有一个雪，有个黑，是在法国和意大利吃的比较风靡的嘛？看能不能结合那个广州的，很、嗯、广广府的那种特色的。嗯、开始。这种长相异类的孤菌，没有菌杆也没有伞盖对生长环境非常挑剔
，阳光、水量、土壤稍有变化就无法长成。每年十一月是采挖的最佳时节。我早了，它就没那么黑了。嗯、我我晚了，它就已经腐烂了。嗯嗯。我们一天也挖不到几颗了。因为雨季的结束还有不到一个月，松露将缩水至腐烂。虽然身边有训练过的猎狗，但能否及时挖出，运气和经验同样重要。那这个挖完以后要不要把那个土啊弄很容易忽略，有时候有时候藏在那个泥土里面。哎，这个是不是？哎，这个到，你大嘴大嘴，哇！哎，出来了。哇,哇，这个大，这里，这今一天今天挖了最大的一颗，就是挖了很多都没挖这么大了一颗。寻找的艰难，让收获充满喜悦，但这么简单的喜悦，放在十年前，陈俊海却无法想象。那时的他，只会不分昼夜的画图。汶川地震刺激他，开始思考活着的意义。甚至一度抑郁，直到偶然被素食治愈，从此浸润其中。天色渐晚，闻着松露的独特芬芳，路边农舍成了陈俊海研发新菜式的临时厨房。今天我们就把那个黑松露跟那个煲仔饭一起尝试一下。来喽，来喽，来喽！那、啊、那先在上面先煮，老广的味道，加火吧。这里冷不冷？你们觉得？晚上就很冷。晚上就很冷。哎，今天我们挖到的松露，黑松露，还可以了，爸爸，今天这个。哇，好亮啊！开饭喽！怎么样？怎么样？怎么样？行、啊，可以，可以，可以，可以。每地方都有松露的味道，有锅巴哦，对，锅巴呢，这个很香啊。金华在那个锅巴，来，来，来吧，来，来，谢。大哥今天辛苦了，辛苦了大碗一点，盛<笑>大碗一点给。来来，试试看，试试看自己挖的。<笑>好吃不好吃、啊？只有野生食材。才能原封不动保留季节的味道，这是陈俊海心目中素食的魅力所在，也是他常年行走乡野、不停寻味的动力。它不是经过种植的，所以我们希望看到这个食材的这个生长的地方，去挖到它，去摸到它。餐厅是一个大自然跟人之间的一个桥梁。刚出土的松露，保质期只有三到五天，而且必须用原产地的泥土包裹保存。回到广州的陈俊海和搭档，念念不忘松露煲仔饭的美味。如何在每次烹饪时，让天然的食材都保留本味，是搭档黄耀辉和他最富挑战却充满乐趣的地方。用一个。最原始的一个烹饪方式，去呈现出它的美，它的野性之美。用味道返璞归真，充分感受自然的宁静，这样的餐厅特质吸引了一群热爱灵修的。瑜伽爱好者们，一直希望把这种大自然的这样一个东西带到这个餐桌上面去。透过食物的角度看生活。感受季节的流动，在不是雕琢的味道之间，大家知道了生命如此珍贵。